నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం అమరావతి ప్రాంతాల్లో రగులుతున్న రాజధాని రగడ ప్రభుత్వ ఆలోచనను వెనక్కి తీసుకోవాలంటూ నిరసనలు కొనసాగిస్తున్న ప్రజలు విద్యాభివృద్ధికి స్వచ్ఛంద సంస్థలు కృషి చేయడం అభినందనీయం తుమ్మలపల్లి అన్నపూర్ణమ్మ స్టూడెంట్ హోమ్ ట్రస్ట్ సేవలు మరువలేనివని కొనియాడిన మంత్రి వెల్లంపల్లి పౌరసత్వ సవరణ బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు నగరంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించిన విద్యార్థి సంఘాలు రాజధాని తరలించొద్దంటూ విజయవాడలో మొదలైన నిరసనలు మంత్రి వెల్లంపల్లి ఇంటి వద్ద ధర్నాకు దిగిన అమరావతి పరిరక్షణ సమితి జేఏసీ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే రాజధాని అమరావతి రగులుతోంది మూడు రాజధానుల అంశంపై రైతులు నిరసనలు వెళ్లగొక్కుతున్నారు అర్ధనగ్న ప్రదర్శనలు రైతుల సామూహిక నిరసనలతో రాజధాని గ్రామాలు అట్టుడుగుతున్నాయి ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలు జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదికలతో రాజధాని రగులుతోంది మూడు రాజధానుల అంశాన్ని విరమించుకోవాలని అమరావతి పరిసర ప్రాంతాల రైతులు ఆందోళనలు కొనసాగిస్తున్నారు రైతులు మహాధర్నాకు దిగారు రైతు సాంబశివరావు అరగుండు అరమేశం గడ్డంతో వినూత్న రీతిలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వానికి భూమి ఇచ్చినందుకు అరగుండుతో నిరసన తెలుపుతున్నామన్నారు మరోవైపు రాజధాని రైతులకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు వస్తున్న ఇతర జిల్లాల ప్రజలను వెంకటపాలెం వద్ద పోలీసులు అడ్డుకుని వెనక్కి పంపుతున్నారు ఒక రైతుని నేను ఇస్తున్నా మేము రైతులు అడుక్కుంటున్నాం రాజధానికి అన్యాయం చేస్తున్నాడు జగన్ గారు అది మంచి పద్ధతి కాదు మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు నిరసనగా రాజధాని రైతులు తమ ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేస్తున్నారు మందడంలో రైతులు అర్ధనగ్న ప్రదర్శన నిర్వహించారు చొక్కాలు తీసి రహదారిపై బైఠాయించి రైతులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు మందడంలో పోలీసులు గ్రామస్తులకు మధ్య వాగ్వివాదం జరిగింది దీంతో సచివాలయానికి వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి రేపు ఇంకో గవర్నమెంట్ వద్ద మళ్ళీ ఆడేదో కొన్ని నాలుగు గడతాడు మళ్ళీ ఆ గవర్నమెంట్ వచ్చి మళ్ళీ మారుతా అంటే ఇట్లా మార్చుకుంటా పోతే ఏమైంది ఇప్పుడు అన్నిటికీ సెంటర్ అనే కదా ఇక్కడ అందరూ ఏకపించింది ఇవాళ ఏదో కమిటీ నేసి పిచ్చి కమిటీ నేసి ఆడాడు ఆ షర్మిల గారి కన్ను మరి వీళ్ళందరు కలిసి వేలెకరాలు కొన్నారంట అక్కడ తరలిత్తానికి ఒక ప్లాన్ చేశారు మూడు నెలల నుంచి ఇది మనసులో పెట్టుకొని కమిటీ నేసి అలా కవి వీళ్ళ మాట్లాడే ముందు కమిటీ కన్నా ముందు ఈయనే చెప్పాడు ఏడ మూడు చేటాలని ఆ కమిటీ ఏం తర్వాత చెప్పింది మరి అన్ని కోడక పలుకొని ఇట్లా మా రైతులని నాశనం చేస్తానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు మరి ఇన్ని ఇంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నా మరి ఇన్ని ఓట్లు వేసి గెలిపించారు మా ఎమ్మెల్యే గారు అడ్రస్ లేడు తాడికొండ ఎమ్మెల్యే గారు ఇంత గోళ జరుగుతున్నాయి ఆడున్నారో తెలవదు రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా నెక్కలం రైతు వినూత్న రీతిలో నిరసన తెలిపారు మిరప పత్తి మొక్కలు ధరించి నిరసన తెలుపుతున్నారు రోజుకో గెటప్ తో నిరసన చేపడుతున్నారు విద్యాభివృద్ధికి ప్రభుత్వంతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా కృషి చేయడం అభినందనీయమని మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అన్నారు తుమ్మలపల్లి అన్నపూర్ణమ్మ స్టూడెంట్ హోమ్ ట్రస్ట్ విద్యార్థులకు అందిస్తున్న సహకారం హర్షనీయమన్నారు తుమ్మలపల్లి అన్నపూర్ణమ్మ స్టూడెంట్ హోమ్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో 
బ్రాహ్మణ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు నగరంలోని శారదా కళాశాల ప్రాంగణంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా కుమారి మూర్తి సాయి సుప్రజా కుమారి శ్రావ్యాలు ప్రదర్శించిన నృత్య ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది అనంతరం ముఖ్య అతిథులు విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలను అందించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి వెల్లంపల్లి మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం బ్రాహ్మణ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు పంపిణీ చేయడం హర్షణీయమన్నారు విద్యాభివృద్దికి కృషి చేస్తున్న తుమ్మలపల్లి అన్నపూర్ణమ్మ స్టూడెంట్ హోం ట్రస్టు నిర్వాహకులను అభినందించారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు మాట్లాడుతూ తుమ్మలపల్లి అన్నపూర్ణమ్మ ఆశయాలకు అనుగుణంగా సంస్థ చేపడుతున్న సేవలు మరువలేనివన్నారు అన్నపూర్ణమ్మను ఆదర్శంగా తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరూ దాన గుణాలు అలవర్చుకోవాలని సూచించారు ప్రభుత్వ పరంగా సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల కార్యదర్శి కుందా సీతారామ శాస్త్రి ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు జంద్యాల శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంతో ముందు చూపుతో వారికి చదువు మీద మొక్కతో కావచ్చు అందరికీ సహాయం చేయాలనే దాన గుణంతో ఈ ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి తుమ్మలపల్లి హరినాథ్ గారు వారికున్న యావత్తాస్తిని కూడా ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమాలు చేయడానికి వారి యొక్క ఆస్తిని పూర్తిగా కూడా ఈ యొక్క ట్రస్ట్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ట్రస్ట్ని ఇప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అభివృద్ధి చేస్తూ ఇందులో ప్రతి రూపాయి కూడా సర్వీస్ చేసే మోటోతో ముందుకెళ్తున్న సభ్యులందరూ కూడా దీంట్లో ఉన్నారు వారి యొక్క ఆధీనంలో ఇంతమంది విద్యార్థులకి విద్యార్థులకి చేతునిచ్చే విధంగా ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్లు పంపిణీ పనిచేస్తుందని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా ఈ ట్రస్ట్ నేను అభినందన అభినందనలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను ఎవరెవరు ఒక్కొక్కరు జీవిత చరిత్ర చూస్తే చిన్న ఊత మిస్సే చాలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది చరిత్ర చూడండి ఆ విధంగా మనం తయారవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ తయ మిమ్మల్ని తయారు చేయడంలో మీకు సహాయ సహకారాలు అందించడంలో మిమ్మల్ని ఉన్నతమైనటువంటి విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఈ ప్రభుత్వం పాత్ర మా పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది అని చెప్పిన సందర్భంగా నేను మనం చేసుకుంటా ఉన్నాను ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా కూడా గతంలో కూడా ఈ ట్రస్ట్కి ప్రభుత్వం వెన్నుదన్నుగా ఉండి కొన్ని ఎగ్జామ్షన్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరింతగా ఎండోమెంట్స్కు సంబంధించినటువంటి మంత్రి గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఒక సమగ్రమైనటువంటి ప్రణాళికను రూపొందించుకుని ప్రభుత్వం ఏం చేస్తే మరింత మంది విద్యార్థులకి సహాయ సహకారాలు డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుందో ఆ సజెషన్ కనుక మీరు ఇస్తే మేమందరం కూడా మంత్రి గారు నేను కలిసి ఆ పని పూర్తి చేస్తాము అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేసుకుంటాను పరిపాలన అంతా విశాఖ నుంచే అంటూ ప్రభుత్వ పెద్దలు చేస్తున్న ప్రకటనలకు రాజధాని ప్రాంత వాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు గత వారం రోజులుగా వివిధ రూపాల్లో వారు నిరసనలు హోరెత్తిస్తున్నారు తాజాగా విజయవాడలో సైతం రాజధానిని తరలించొద్దంటూ అమరావతి పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఇంటి వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు ఏపీకి కావాల్సింది అభివృద్ది వికేంద్రీకరణ కానీ పరిపాలన వికేంద్రీకరణ కాదని వారు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు అమరావతి నుంచి రాజధానిని తరలించొద్దంటూ ఆందోళనలు ఉధృతమవుతున్నాయి అమరావతి పరిరక్షణ సమితి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ ఇంటి వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు అమరావతి నుంచి రాజధానిని తరలిస్తే సహించేది లేదని నిరసనకారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు గత ప్రభుత్వం కేవలం అమరావతినే అభివృద్ది చేయలేదని కియా వంటి సంస్థలను అనంతపురానికి మొబైల్ తయారీ సంస్థలను నెల్లూరు జిల్లా శ్రీశ్రీ సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన తాము స్వాగతించామన్నారు అలాగే కేంద్ర విద్యా సంస్థలను వివిధ జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేసిన తాము వ్యతిరేకించలేదని వారు పేర్కొన్నారు రాష్ట్రం అభివృద్ది చెందాలన్న సంకల్పంతో రైతులు వేలాది ఎకరాలను త్యాగం చేశారని వారి త్యాగాలను వైసీపీ సర్కారు అవహేళన చేయడం దారుణమని మండిపడ్డారు అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు మంత్రి వెల్లంపల్లికి అమరావతి పరిరక్షణ సమితి జేఏసీ నాయకులు వినతి పత్రం అందించారు పౌరసత్వ సవరణ చట్టం సీఏఏ ఎన్ఆర్సీని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థి యువజన ముస్లిం సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన ప్రదర్శనను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మొగల్రాజ్పురంలోని సిద్దార్థ అకాడమీ నుండి జమ్మి చెట్టు మధు చౌక్ మీదుగా బిషప్ అజరయ్య స్కూల్ వరకు ప్రదర్శన నిర్వహించారు మోడీ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా మతతత్వ విధానాలకు తెరతీసి ముస్లింలను దేశం నుంచి వెళ్లగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తుందని విద్యార్థి సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి మరిన్ని వివరాలను మా ప్రతినిధి కుమార్ చంద్ అందిస్తారు కేంద్రంలో మోడీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముక్తకంఠంతో ఖండిస్తూ 
ముస్లిం సంఘాలు అదేవిధంగా విద్యార్థి సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున నగరంలో ధర్నా బాటను చేపట్టిన పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్ చూడొచ్చు పెద్ద ఎత్తున మొత్తం విద్యార్థి సంఘాలు ముస్లిం సంఘాలు అంతా వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది మనతో పాటు నాయకులు ఉన్నారు అడిగి తీసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయడానికి కారణం ఏంటి ఈ ప్రదర్శన బీజేపీ ప్రభుత్వం తన ఫాసిస్ట్ విధానాన్ని రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని లౌకిక విలువల్ని లౌకిక రాజ్యాంగ హక్కులని కాలరాసే విధంగా ఎన్ఆర్సీ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం సిఏఏని తీసుకొచ్చింది ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి విరుద్ధమైనది రాజ్యాంగంలో రాసుకున్న భిన్నత్వానికి ఏకత్వానికి విరుద్ధమైనది వ్యతిరేకమైనది ఈరోజు ముస్లింలని మైనారిటీలని ఈ దేశ పౌరులుగా గుర్తించ నిరాకరించడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైనది దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ విద్యా యువజన సంఘాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు ర్యాలీలు చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వం మత ప్రాతిపదికగా ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతుంది మోడీ అమిత్ షా ఈ దేశాన్ని హిందుత్వ దేశంగా తయారు చేసే పనిలో ఉన్నది దీన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు ర్యాలీలు చేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వం ఏదైతే సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ చట్టాలు చేసిందో ఈ చట్టాలని ఉపసంహరించుకోవాలని మీ విద్యా సంఘాల తరఫున ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం మీరు చెప్పండి ఎలా చూస్తున్నారు ఈరోజు మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల్ని ఎలా చూస్తున్నారు మీరు ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకుని ముమ్మాటికి మైనార్టీ ప్రజలను దూరం చేయడానికి ఇవాళ ఈ చట్టాలు తీసుకొస్తున్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఈ సవరణలు చేసి ఇవాళ కొత్త రూపాయలు చట్టం తీసుకొస్తున్నారు ఇవాళ దేశంలో అనేక సమస్యలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ కూడా కనీసం ఆ సమస్యలు పరుచుకోకున్నట్టు ఇవాళ ఎన్ఆర్సీ కానీ సిఏఏ చట్టాలను తీసుకొచ్చి ఈ దేశం నుంచి కూడా మైనార్టీ ప్రజలను వెళ్ళి కొట్టేందుకు నరేంద్ర మోడీ కుట్రబంతం అని చెప్పి ఇవాళ మేము చెప్తున్నాం అదే విధంగా మీరు చెప్పండి ఎటువంటి కార్యాచరణ తీసుకోబోతున్నారు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా అట్టు ఉడికిపోతుంటే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మీకు ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోమని దేశ దేశంలో ఉన్న ముస్లింస్ని హిందువుల్ని క్రిస్టియన్ని రెచ్చగొట్టే పద్ధతి కాదు కావడం ఎప్పటికైనా మా ఆందోళన ఎప్పటికైనా నేను శాంతియుతంగా నేను తెలియజేస్తా ఎన్ఆర్సీని సిఏబిల్ని అభివృద్ధి ఖచ్చితంగా చేస్తామని ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకి హెచ్చరిక దాని చేస్తా ఉన్నాం మీరు చెప్పండి ఎటువంటి కార్యాచరణ చేపట్టబోతున్నారు ఏమి అడుగుతున్నారు డిమాండ్ ఏంటి మీరు మన స్టేట్ మొత్తం మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాం తర్వాత స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ మొత్తానికి బయట తీసుకొస్తాం రోడ్డుల మీద మాట్లాడతాం యూనివర్సిటీలో ప్రొటెస్టులు చేస్తాం సపోజ్ ఈ బిల్ని వెంటనే తీయకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద కూడా పెద్ద కొత్త పెద్ద ప్రొటెస్ట్ చేస్తాం పెద్ద మూమెంట్ రన్ చేయడానికి అన్ని స్టూడెంట్ యూనియన్స్ ఇక్కడ జమా అయిని ఈ మూమెంట్ని మనం మొత్తం బిల్ని మళ్ళీ రివోక్ చేసేంత వరకు ఈ పోరాటం ఇలా సాగుతూనే ఉంటుంది మీరు చెప్పండి ఎటువంటి కార్యాచరణ తీసుకోబోతున్నారు భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాం మేము ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలియజేయమనగా ప్రజలంతా ఏమనుకుంటున్నారంటే కేవలం మూడు దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఆ విధంగా కాదు దేశంలో ఉన్నటువంటి ముప్పై కోట్ల మంది కూడా మా తాత ఇక్కడ పుట్టాడు మా ముత్తాత పుట్టాడని సర్టిఫికెట్లు జమ చేయాలంట దీనికి వ్యతిరేకిస్తున్నాం మత ప్రాతిపదికం తీసుకొచ్చి మరో దేశ విభజన తీసుకుని మేము ఖండిస్తున్నాం ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో మొత్తం అంతా కూడా పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని ముక్త కంఠంతో ఖండిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది తక్షణం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఇటువంటి ఆందోళన కొనసాగుతాయని చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది కెమెరా పర్సన్ విశ్వనాథ్ కుమార్ చంద్ యాక్ట్ న్యూస్ విజయవాడ బిల్డింగ్ కార్మికులకు ప్రభుత్వం తక్షణమే పదివేల రూపాయలు కరువు భత్యం చెల్లించాలని సిఐటియు బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పిల్లి నరసింహారావు డిమాండ్ చేశారు అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు పెన్షన్లను అందించేందుకు ఉన్న నిబంధనలను సరళతరం చేయాలని ఆయన కోరారు ఇబ్రహీంపట్నం కొండపల్లి గ్రామంలో బి కాలనీ వద్ద సిఐటియు బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం జరిగింది అనంతరం జరిగిన సభలో కొండపల్లి బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ నాయకులు కామ్రెడ్డి కె కుమార్ అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ నేత నరసింహారావు మాట్లాడుతూ బిల్డింగ్ కార్మికుల సంక్షేమంపై ప్రభుత్వం అవగాహన కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని అటల్ పెన్షన్ లో ఉంటేనే లబ్దిదారులకు కార్డు మంజూరు చేస్తామన్న నిబంధనలు వెంటనే తొలగించాలని కోరారు వయసుతో సంబంధం లేకుండా పెన్షన్ పథకం అమలు చేయాలని నరసింహారావు కోరారు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయాలని చెప్పి భవన నిర్మాణ కార్మికులు అందరికీ కూడా బోర్డులో చేర్పించుకుని బోర్డులో చేరిన ప్రతి కార్మికులకు కూడా చట్టంలో ఉన్న సౌకర్యాలన్నీ కూడా అమలు చేయాలని చెప్పి ఈ రోజున భవ ఇబ్రహీంపట్నానికి సంబంధించినటువంటి భవన నిర్మాణ కార్మికులంతా కూడా ఇక్కడ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించుకుని 
శబదం భూమి భవన నిర్మాణ కార్మికులందరూ ఒకసారి మేము పనిచేసేదానికి సిద్ధమయ్యారు ప్రధానంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులందరినీ కూడా సంక్షేమ బోర్డులో చేరాలి అని అంటే అటల్ పెన్షన్లో చేరాలి మీరంతా పెన్షన్లో చేరితేనే భవన నిర్మాణ కార్మికుల్ని చట్టంలో చేర్చుకుంటామని చెప్పి లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తుంది కానీ భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఉన్నటువంటి చట్టం ఆ విధంగా లేదు భవన నిర్మాణ కార్మికులు తీసుకోవాలి అని చెప్పి సౌకర్యాలు కల్పించాలి అని చెప్పి చేస్తున్నాం ప్రతి భవన నిర్మాణ కార్మికుడికి పెన్షన్ ఇవ్వాలి ప్రతి భవన నిర్మాణ కార్మికుడికి వైద్య సౌకర్యాలు కల్పిస్తాయి దాంతోపాటుగా ప్రతి భవన నిర్మాణ కార్మికుడికి నివాసం ఉండేదానికి ఇళ్ళ స్థలం ఇచ్చి ఇల్లు ఇవ్వాలి అని చెప్పి అనేది ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్లతో రేపు ఎనిమిదవ తారీఖు నాడు పెద్ద ఎత్తున భవన నిర్మాణ కార్మికులు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి పదకొండు అఖిల సంఘాలన్నీ ఇచ్చినటువంటి పిలుపుని భాగంగా నిర్మాణ కార్మికులు కూడా ఆల్ ఇండియా కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగస్వాములై రేపు ఎనిమిదవ తారీఖు జనవరి ఎనిమిదవ తారీఖు నాడు బంధులో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని చెప్పి నిర్ణయం చేస్తామని చెప్పారు రాష్ట్రానికి మూడు రాజధానులు ఉండొచ్చంటూ అసెంబ్లీ సాక్షిగా సీఎం జగన్ చేసిన ప్రకటనతో పాటు రాజధానిపై జీఎన్ రావు కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై రాజధాని వాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగించడంతో పాటు ఏపీ హైకోర్టును కర్నూలుకు తరలించొద్దంటూ బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో న్యాయవాదులు ఆందోళన బాటపట్టారు రాజధానిని తరలిస్తే సహించేది లేదని వారు స్పష్టం చేశారు అమరావతి నుంచి రాజధానిని తరలించొద్దంటూ రోజు రోజుకు ఆందోళనలు ఉధృతమవుతున్నాయి తాజాగా బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని సివిల్ కోర్టుల వద్ద న్యాయవాదులు ఆందోళన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ అమరావతిని రాష్ట్ర రాజధానిగా చేస్తూ ఏపీ అసెంబ్లీ సాక్షిగా చేసిన తీర్మానానికి జగన్ సర్కార్ తూట్లు పొడుస్తోందని మండిపడ్డారు ప్రభుత్వాలు మారనంత మాత్రాన రాజధానులను మారుస్తారా అంటూ వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అమరావతి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు అనువుగా ఉంటుందని కేవలం స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే వైసీపీ ప్రభుత్వం రాజధానిని తరలించేందుకు కుట్రాలు చేస్తోందని దుయ్యబట్టారు రాష్ట్రంలో జరగాల్సింది అభివృద్ది వికేంద్రీకరణ అని న్యాయవాదులు స్పష్టం చేశారు జగన్ సర్కార్ ఇప్పటికైనా కళ్లు తెరిచి అమరావతినే రాజధానిగా కొనసాగించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు రాజధానిపై ప్రభుత్వం తీరును నిరసిస్తూ తమ ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేస్తామని వారు తెలియజేశారు ఇరవై నాలుగున చలో సెక్రటేరియట్కు పిలుపునిచ్చినట్లు అసోసియేషన్ నాయకులు తెలిపారు ఏపీకి కావలసింది అభివృద్ది వికేంద్రీకరణే కానీ పరిపాలన వికేంద్రీకరణ కాదని వారు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు న్యాయవాదుల ఆందోళనతో సివిల్ కోర్టుల ప్రాంతం ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నినాదాలతో హోరెత్తింది ప్రత్యేక రాష్ట్రం ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడింది అంతకంటే ముందు నుంచి కూడా ఏనాడు హైకోర్టు బెంచ్ ఇక్కడ ఉండాలని మొట్టమొదటి పోరాటం చేశాం ఇప్పుడు హైకోర్టు ఫుల్ కోర్టు కావాలని పోరాటం చేశాం చివరికి ప్రభుత్వం తన పరిస్థితుల్లో లొంగి హైకోర్టు ఫుల్ కోర్టు ఇక్కడ ఇచ్చారు పనిచేసింది అలా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారినప్పుడల్లా రాష్ట్ర రాజధాని కోర్టులు మార్చడం అంటే అది హాస్యాస్పదం చాలా నష్టం ప్రజలకి అసౌకర్యం ఈ పరిస్థితుల్లో న్యాయవాదులందరూ కూడా హైకోర్టు ఇక్కడి నుంచి కదిల్చకూడదని అదేవిధంగా రాష్ట్రాన్ని కూడా రాష్ట్ర రాజధాని కూడా ఇక్కడి నుంచి కదిల్చకూడదని ఈ పోరాటం ప్రారంభించాం నిరోధకమైనటువంటి పోరాటం చేస్తూ దీనికి ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం జిఎన్ రావు కమిటీ ప్రభుత్వం ముందు లాలూచి పడి ఇది మ్యాచింగ్ అనమాట మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అంటే కమిటీ రిపోర్ట్ రాకమునిపే అసెంబ్లీ ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీలో ప్రకటించాడు దాన్ని బట్టి ప్రజలందరికీ అర్థమైపోయింది ఇది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ముందే ముఖ్యమంత్రి రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ముందే ప్రకటించి తర్వాత జిఎన్ రావు అనే కంట్రూప్గా కమిషన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది కేతుగ్రస్త పాక్షిక సూర్యగ్రహణం సందర్భంగా ఈ నెల ఇరవై ఆరున ఇంద్రకిలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మ ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నారు వచ్చే గురువారం బహుళ అమావాస్య సందర్భంగా దేవాలయాన్ని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మూసివేయనున్నారు కేతుగ్రస్త పాక్షిక సూర్యగ్రహణం సందర్భంగా ఈ నెల ఇరవై ఆరున ఇంద్రకిలాద్రిపై కొలువు తీరిన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వాళ్ల దేవస్థానాన్ని మూసివేయనున్నారు ఇరవై ఆరవ తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల పదకొండు నిమిషాల నుంచి పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాల వరకు గ్రహణ మోక్షకాలం ఉంటుందని దుర్గగుడి వైదిక కమిటీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది గ్రహణం వీడిన అనంతరం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు అమ్మవారికి స్నపనాభిషేకం చేసి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు భవానీ దీక్షల విరమణ ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ నెల పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు నిలిపివేసిన అన్ని ఆర్జిత సేవలను ఇరవై ఏడవ తేదీ నుంచి పునరుద్ధరిస్తామని ఆలయ అధికారులు ప్రకటనలో తెలిపారు 
अमरावती विषय में स्पीकर तमिल सीतारा चुनाव व्याख्य पै राजधानी प्रात महि मंपड़ी अमरावती प्राता स्पीकर यड़ार तो पोल दारणम मेमंत यड़ा उ प्रश्न स्पीकर तमिल तमिल सीतारा गारूारी अट्ला मन चूस्त मरी मीडिया मित्री इतम इकड़कोचार मेम यड़ी वा मीडिया द्वारा नड़ी इतम जन वेरे पक् ऊर् संघी भाव तेयर कदा मरी मीडिया मित्री एक्ो वो मरी मेरे एला वो अभी प्रत्यक्ष का चूपस्ते बहुत जगन ग प्रभुत्म दी आर नरपालन अगर पग पालन मत स्पष्ट कनपड़ी मल्ल तमें सीताराम गारेदरे गार मन सत्य बोत्स सत्यनारायण गार अनेक वाख्य चशार व्याख्य श्मशान में व्याख्य चेसी मन बोत्स सत्यनारायण गार आ श्मशाना तुंदर बोत्स सत्यनारायण गार रेडी उमशान में पेर वे ना देवड़े पीलना अभी दुर्मार्ग सा श्मशाना के नैक्स्ट मन तमिल सीताराम गार समे सीताराम गार यारी प्रात का कारण प्रभुत्मे आ तर पेदरे गारेदरे गार मुफ मूड जि मुफ मूड राष्ट्रीय मुफ मूड राष्ट्र अखर्दी मूड राष्ट्रीय मूड राष्ट्रीय उत्तरांध्र दक्षिणांध्र कड़प कड़प प्रज कूर प्रजो कूर प्रजो नज्ञप्ति चेदल कोर्ट वाल प्रयोजन लेर्ट बेचि वैजाग मन अमरावती प्रयोजन ले हईदराबाद कर्नूल रूम चोट प्राक्टिस इकड़ लायर् प्रयोजन लेड़प पुलवे कड़प जीवो अर्जेंट अर्जेंट जारी चेल्स अवसर मित्री एनो जीवो जारी चैसे सारी भय पटक जगन जैल के गबा गबा हड़ा उड़ी का निर्णया जारी चेसे सर जीवो सीक्रेट जारी प्रजल्लोक जगन गार अभी गमन प्रजु अमायक अमायक मिम्मेल नम्मी भूमि अमायक अमायक का प्रधान डिमेंड इकड़े राजधानी उभिवृद्धि विकेन्द्रीकरण विकेन्द्रीकरण से अंत परपाल विकेन्द्रीकरण से अभिवृद्धि विकेन्द्र राष्ट्र नूलला अभिवृद्धि विकेन्द्र परपाल अभिवृद्धि विकेन्द्र तेरा तेने दौर्भाग्य स्थित सांप्रदाय वस्त्र धारण महिला पुषुल चंदल तो हईल मोडल चाल फैशन षो चयन जरिए थर्ट प्लस चसान बट नीत अडल्स टीम्स अंडी अंत इप्ड वरुक अम्मल ने अबाइल ने सारी श्रीमत सेदा एपड़ो ना को अंत श्रीमति अमरावती चार विजयवाड़ प्रदीप गार अगे नैन श्रीमती आंध्र प्रदेश में एपड़ो चादा ड्रीम अत दाखिल ट्रयल ट्रडिशनल ऐका चेस्ना है 
చాలా రోజు నేను చూస్తున్నాను ఇప్పుడు విజయవాడ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ కాకపోయినా ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్ మన విజయవాడ అవుతుంది కాబట్టి చెప్తున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ సాంప్రదాయం అనేది కొంచెం నాకు చాలా తక్కువ కనిపిస్తుందండి అందరూ వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులకు అలవాటు పడిపోయారు సాంప్రదాయాన్ని ఖచ్చితంగా ఇలా మెరుగుపరి చేస్తున్నారు వాళ్ళు దాన్ని ఒకసారి అందరి దృష్టిలో మళ్ళీ దాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ మన కొత్త సంవత్సరానికి వెల్కమ్ చెప్తూ ఇంకా వీళ్ళలో మన సాంప్రదాయాలను అందరికీ గుర్తు చేస్తూ దాంట్లో ఉన్న మన ప్రత్యేకతలను చాటి చెప్పడం కోసమే ఈ ట్రెడిషనల్ ఐకాన్ షో అనేది నేను చేయడం జరిగిందండి దీనికి చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి మీడియా పీపుల్ కానీ నా కంటెస్టెంట్స్ కానీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు చేయడం టీనేజ్ చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ బట్ మ్యారీడ్ పీపుల్ని చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం బట్ అది ఛాలెంజ్గా తీసుకుని ట్రై చేద్దామని అనుకుంటున్నాను మీ అందరి సపోర్ట్తో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం అమరావతి ప్రాంతాల్లో రగులుతున్న రాజధాని రగడ ప్రభుత్వ ఆలోచనను వెనక్కి తీసుకోవాలంటూ నిరసనలు కొనసాగిస్తున్న ప్రజలు విద్యాభివృద్ధికి స్వచ్ఛంద సంస్థలు కృషి చేయడం అభినందనీయం తుమ్మలపల్లి అన్నపూర్ణమ్మ స్టూడెంట్ హోమ్ ట్రస్ట్ సేవలు మరువలేనివని కొనియాడిన మంత్రి వెల్లంపల్లి పౌరసత్వ సవరణ బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు నగరంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించిన విద్యార్థి సంఘాలు రాజధాని తరలించద్దంటూ విజయవాడలో మొదలైన నిరసనలు మంత్రి వెల్లంపల్లి ఇంటి వద్ద ధర్నాకు దిగిన అమరావతి పరిరక్షణ సమితి జేఏసీ ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం